দর্শক বন্ধুরা শুভেচ্ছা নিন আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ কামনা করে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন দর্শক আজকে আমরা চলে এসেছি নরসিংদী সদরের হাজি প্রোগ্রামে দর্শক দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পিছনে কিছু ট্যাঙ্কি রয়েছে সেখানে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করতেছেন মঞ্জু ভাই তো মঞ্জু ভাইয়ের কাছ থেকে জানব তিনি কিভাবে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করেন কিভাবে মাছ চাষ করলে সফল হওয়া যাবে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করলে কী ধরনের রোগে আক্রমণ করে থাকে যেহেতু আমাদের বাংলাদেশে বায়োফ্লকটা আগে প্রচলন ছিল না কিন্তু এখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে গেছে বায়োফ্লকটা কিন্তু অনেকে মনে করে যে বায়োফ্লক লাভজনক অনেকে বলে যে লস তো আমি মঞ্জু ভাইয়ের কাছে জানার চেষ্টা করব বায়োফ্লকে মাছ চাষ করে কোন অবস্থায় আসেন সে বিষয়ে জানার চেষ্টা করব আশা করছি আমাদের পুরো ভিডিওটি দেখবেন তো দর্শক বায়োফ্লক নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তুলে দেবো আপনাদের মাঝে আশা করছি আমাদের পুরো ভিডিওটি দেখবেন আর পুরো সময় জুড়ে থাকবো আমি আশাফুল ইসলাম দর্শক আমরা এখন কথা বলবো একজন বায়োফ্লক মাছ চাষির সাথে যিনি বাড়ির পাশে একটি ছোট্ট ঘর করে ঘরের ভিতরে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করছেন আমরা সত্যি দেখে অবাক হয়ে গেলাম মুগ্ধ হয়ে গেলাম যে মানুষের ইচ্ছা থাকলে কিন্তু সব কিছু করাই সম্ভব তোমার সাথে কথা বলে আমি জানার চেষ্টা করি তিনি কীভাবে এই বায়োফ্লক মাছ চাষ করেন এবং কীভাবে উদ্বুদ্ধ হলেন বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি বাইর কাছ থেকে ভাই আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আপনি কেমন আছেন জি ভালো আমরা তো দেখতে পাচ্ছি ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে আপনি বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করেছেন বাংলাদেশের মধ্যে নতুন অনেক প্রচলন আছে এখন বায়োফ্লকের আগে কিন্তু তেমন ছিল না তো এই বায়োফ্লক সাথে জড়িত হলেন কীভাবে বা কী কারণে বায়োফ্লকটা শুরু করলেন একটু বলেন আসলে মূলত বায়োফ্লকটা শুরু করার পিছনে বাংলাদেশ যেটা মানে বাংলাদেশ তো নতুন এটা হ্যাঁ একদম গেছে মূলত নেট থেকে দেখেই এটার প্রতি আগ্রহটা জায়গা আর কি আচ্ছা ইউটিউব থেকে মূলত আচ্ছা আপনার এখানে তিনটা টাঙ্গি দেখতে পাচ্ছি কত লিটার করে পানি আছে এটা তিন হাজার প্রতিটা থেকে এক হাজার লিটার তিনটাতে তিন হাজার আচ্ছা কী মাছ দিয়েছেন এগুলোতে শিং শিং হুম তো বায়োফ্লক করতে গেলে কী কী মাছগুলো বেশি উৎপাদন হয় সেটাকে আপনি জানেন আসলে বায়োফ্লক যদি সঠিক হয় তাহলে সব ধরনের মাছই মানে সব ধরনের মাছই আপনার ভালো উৎপাদন করা সম্ভব সব ধরনেরই এর মধ্যে শিং পাবদা গোলসা কই তেলাপিয়া পাঙ্গাস মূলত এগুলোই বেশি চলতেছে আর কি মূলত এগুলোর চাহিদাটাও বেশি চাহিদা বাংলাদেশের মধ্যে অন্যান্য পুকুর তুলনায় বায়োফ্লকের নাকি উৎপাদনটা বেশি হয় অবশ্যই আপনার বায়োফ্লকের মধ্যে যেটা পুকুরে যেটা এক বছরে সম্ভব এটা বায়োফ্লকের মধ্যে চার মাসে অনায়াসে সম্ভব তো এ যেহেতু এক বছরে পুকুরে আর চার মাস হচ্ছে বায়োফ্লকে এতটুকু উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়ার কারণটাকে আপনি কি মনে করছেন কারণটা এটা তো অনেক ভালো অনেক ভালো কন্ডিশন যেটা আপনার পুকুরের মধ্যে এক বছরের উপর আপনার সময় লাগে আনতে ওইটা যদি আপনার চার মাসে বাইতেছেন তাহলে তো অনেক বেটার না কীভাবে সমাজে তারপরে খরচের দিক দিয়ে আপনার দেখেন পুকুরের তুলনায় ফ্লগের মধ্যে খরচ মানে কি বলবো যে খাবার কস্টিং যেটা এক কথায় বলতে গেলে টেন পারসেন্ট পুকুরে যেটা একশো পার্সেন্ট ইউজ হবে এটা দশ পার্সেন্ট ইউজ হবে ফ্লগের মধ্যে তাহলে পুকুরে যদি একশো পার্সেন্ট খাবার দিতে হয় আর ফ্লগের মধ্যে আপনার দশ পার্সেন্ট খাবার দিচ্ছেন আপনি বলছিলেন তো এত কম লাগার কারণটা কি খাবারটা তার কারণটা হচ্ছে গিয়ে আপনার আমরা যে পানিটা বায়ু ফ্লগের মধ্যে যে পানিটা কালচার করি আসলে এটার মধ্যে আসলে মূলত আমাদের ফ্লগ কালচার করতে হয় আমরা মূলত এক কথা মাছ পালার আগে ফ্লগ পালি এবং ফ্লগটাই পালতে হয় সবসময় মাছের উপর খেয়ালটা কমই রাখতে হয় মাছ সাবজেক্ট না ফ্লগ আর পানি যদি ঠিক থাকে ফ্লগ ঠিক থাকলে পানি ঠিক থাকবো ফ্লগ আর পানি ঠিক থাকলে মাছও ঠিক থাকবে অবশ্যই হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক থাকবে আচ্ছা আমরা প্রথমত শুরু করি আপনার কাছ থেকে যে ফ্লগের কথা বলছিলেন ফ্লগটা কীভাবে মেনটেন করতে হয় বা কীভাবে ওই পরিচর্যা করতে ফ্লগটা ফ্লগটা মূলত আপনার ফার্স্ট টাইম তো প্রোভাইডিং দিয়ে শুরু করতে হয় তারপরে ড্রামে যখন আপনার দেওয়া হয় ওইটা তখন অক্সিজেন প্লাস আপনার চিটা গুড় এই দুইটা আর তাপমাত্রা এই তিনটা জিনিস মেনটেন করতে হবে ফ্লগ কালচার করতে গেলে ঠিক আছে আর মূলত মূল বিষয়টা হচ্ছে চিটা গুড়টা লাগে ফ্লগটা মানে ওঠানো নামানোর জন্য চিটা গুড়টা বাড়ানো প্লাস কমানোর জন্য কমে তো এমনিতে কিন্তু বাড়ানোর জন্য চিটা গুড় ব্যবহার করা হয় বায়ু ফ্লগ করতে গেলে সর্বপ্রথম কোন দিকগুলো মাথায় রাখা উচিত যদি সফল হতে হয় কেউ বায়োফ্লগ করতে গেলে আসলে সফল সফলতা চাইলে যে কেউ ছোটো আকারে করুক ছোটো আকারে করুক প্লাস আপনার এটার সম্পর্কে মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নলেজ থাকতে পারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নলেজ যদি তার না থাকে আমি ফ্লগ করতে পারবো না শিওর এটা সবার জন্যে না আসলে আর সবাই পারবো না এটা মেনটেন করতে যদি নলেজ ভালো থাকে তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারবো কিন্তু আউট নলেজ থাকতে পারবো অনেকেই বলে থাকে যে বায়োফ্লগটা নাকি আপনার খুবই সহজ পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা যায় অব
আর না বুঝলে তো ভাই এর কঠিনের শেষ নাই যেমন লেখাপড়া মাত্রার মধ্যে মানে চিন্তা করলে মাথা ঘুরে যায় আসলে ওই সময় লেখাপড়া করছি যাই করছি কিন্তু পরিপূর্ণ তো শেষ করি নেই কারণ দিছে না ব্রেনে দিছে না এখন ব্রেন যদি ভালো হয় তাহলে এটা সম্ভব সব ক্ষেত্রেই মেনটেন করা আর ব্রেন ভালো না থাকলে তো কিছু করার নাই ভাই এটা আয়তন ভিতরে আসলে অতি সহজ এখানে কোনো পারিশ্রমিক মানে শারীরিক কোনো কসরত নাই বলতে গেলে চলে শুধু ব্রেনের কাজ এবং আপনি কন্টিনিউ অল টাইম আপনার পানিটা মেনটেন করতে হইব দৈনিক আপনার এক দেড় ঘন্টা সময় দিলে এটার মধ্যে না এটা পঞ্চাশ হাজার লিটার আপনি চালান বা দশ হাজার লিটার চালান বা এক লাখ লিটার চালান এটা আপনার ব্যাপার কিন্তু এখানে এই যে সারাদিন পরে থাকতে পারেন এমন কোনো কথা না আর এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে আপনি ইলেকট্রিসিটিটা হান্ড্রেড হান্ড্রেড আছে কিনা ওইটা খেয়াল রাখা আর কিছু না এটা যদি ঠিক থাকে আপনার ফ্লগের ব্যাপারটা আছে এটা প্রতিদিন আপনার এটা দেখতে পাবেন কী অবস্থা আছে না আছে প্রতিদিন দেখতে পাবেন কিন্তু পানি দেখলে বুঝতে হবে আপনার যে এটা কী অবস্থায় আছে মেশিন দেওয়া না আপনার এরকম অভিজ্ঞতা হইতে পারে পানি দেখলে আপনি বলতে বলতে পারেন যাতে যে এখানে সব কিছু ঠিক আছে আচ্ছা এই অভিজ্ঞতাটা এক হাজার লিটার পানিতে কতগুলা মাস দেওয়া যায় সর্বোচ্চ ধরেন বাংলাদেশের মধ্যে বড় ফ্লগার যারা আছে যারা বড় বড় প্ল্যান করছে প্রত্যেকের চিন্তা ভাবনা হয়েছে আটশো থেকে এক হাজার তো আমার চিন্তা ভাবনা একটু ভিন্ন কেমন আমি চাইতেছি এখানে যে ইন্দোনেশিয়া বা ভিয়েতনামের যেসব ভিডিও দেখি ওরা মূলত দেখা গেছে আপনার এক হাজার লিটারের মধ্যে এক হাজার লিটার মূলত এদের মানে মাছের ঘনত্ব পানির চাইতে বেশি ঘনত্ব দেখা যায় মাছ অনেক মাছ দেখা যায় তো এদের ক্ষেত্রে যদি ওইটা সম্ভব হয় আমাদের ক্ষেত্রে হইব না কে প্লানটাই কি এর জন্য আমার প্ল্যানের মধ্যে আমি মানে আপাতত পরীক্ষামূলক যাই চলতেছে আল্লাহর মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো চলতেছে দুই হাজারের উপরে কোনো আছে প্রতিটাই দুই হাজার মতো আছে হ্যাঁ প্রত্যেকটা দুই হাজারের মতো আছে আচ্ছা এগুলোর বয়স কত এখন আজকে বাষট্টি দিন চলতেছে বাষট্টি দিন জি আচ্ছা আপনি যখন পোনাগুলা এই বায়োফ্লোকে ছাড়েন বা তখন কতটাই কেজি ছিল তারপর এখানে আমি দিছি আপনার পনেরোশো পঞ্চাশটাই কেজি পনেরোশো পঞ্চাশটাই এই বাষট্টি দিন বয়সে কি আপনি এটার পরিমাপ করেছেন কতটাই কেজি হয়েছে এখন আমি ষাট দিনে মাপ দিছি ষাট দিনে আলার মতো আমার একশো একত্রিশটাই কেজি আসতে একশো একত্রিশটাই কেজি আসছে কেজি আসতে আচ্ছা আপনি কেমন মনে করতেছেন যে আপনার গুরুত্বটা যা আসা আলাদা আসছে আমি যা আশা করেছি তার চাইতে অনেক ভালো আছে আল্লাহর মতে মূলত আমার এখানে চারশো সত্তর গ্রামের মতো খাবারে এক কেজি মাছ আছে বর্তমানে যার রেজাল আছে চারশো সত্তর গ্রাম সত্তর গ্রাম খাইয়া এক কেজির মতো মাছ আলহামদুলিল্লাহ আছে চারশো সত্তর গ্রাম খাবার খেয়ে এক কেজি পরিমাণ মাছ হয়েছে পরিমাণ মাছ হয়েছে আচ্ছা এই আপনার প্রতিটার মধ্যে প্রত্যেক দিন কত গ্রাম করে খাবার দিতে হয় দুই হাজার মাছের জন্য আমার বর্ত বর্তমানে আপনার খাবার লাগতেছে পাঁচশো গ্রাম পাঁচশো গ্রাম প্লাস আর কি পাঁচশো তিরিশ গ্রাম বিশ গ্রাম তিরিশ গ্রাম এরকম লাগতেছে বর্তমানে ছয় হাজার মাছ ছয় হাজার মাছে এত কম খাচ্ছে জি আচ্ছা সেই খাবারের যে বাড়তি চাহিদাটা এটা পূরণ করছে কীভাবে মাছ এই যে এখানেই তো ব্যাপারটা আপনার পুকুরের তুলনায় টেন পারসেন্ট খাবার কিন্তু প্লগের মধ্যে লাগে টেন পার্সেন্টের উপরে খায় না মাছ যত হ্যাঁ নাইনটি পার্সেন্ট সেফ আপনি যত চেষ্টাই করেন না গেলে টেন পার্সেন্টের উপরে খাবার আপনি খাওয়াইতে পারবেন না খাইব না মাছ তার কারণ হচ্ছে যে যে ফ্লগ ফ্লগটা আর ফ্লগটা আসলে বোঝার একটা ব্যাপার আছে এই যে ফ্লগটা আপনার যে কোনো ক্ষেত্রে এই যে এখন যেটা দেখতেছেন আপনি এটা কিন্তু সম্পূর্ণ মাছ খায় এই ফ্লগ কিন্তু যেটা আছে হ্যাঁ দর্শক আপনি একটু ভালো করে দেখেন যে পানির উপরটা একদম খুবই স্বচ্ছ আর নিচে কিন্তু ফ্লকটা জমে গেছে তো আমরা দর্শকদেরকে আবার দেখাই পানিটা ফেলে দেন উত্তর একটা পানি নেন যাতে দর্শক বুঝতে পারে যে আসলে ফ্লকটা প্রথম কী অবস্থায় থাকে এই যে এখন কিন্তু পানিটা সম্পূর্ণ ঘোলাটে হ্যাঁ সম্পূর্ণ ঘোলাটে ফ্লক সহ অবশ্যই কিছুক্ষণ হয়ে গেলে কিন্তু ফ্লকটা নিচে চলে আসবে আস্তে আস্তে নিচে নিচে চলে আসবে আচ্ছা তো আপনার কতদিনের টার্গেট যে এতদিন পরে বাজারজাতকরণ করবেন আসলে এটা তো পরীক্ষামূলক নেওয়া যার ফলে একটু ভুল করছি ভুল কেমন ফার্স্ট টাইম যেই সাইজের পোনাটা দেওয়া হয়েছে চিন্তা ভাবনাটা আসলে ওই রকম না ফ্লগের মধ্যে আসলে চিন্তা ভাবনা থাকবো দুই থেকে আর আমার সর্বোচ্চ সময় একটা হারভেস্টিংয়ের এখানে আমরা ভুল করছি কোনটা যে বেশি লাইনের পোনা ছাড়ছি এক হইলো পনেরোশো পঞ্চাশটা আমি ওই জায়গার মধ্যে এক হাজার কেজি দিতাম এক হাজার কেজি এক হাজার লাইনের মাছ ছাড়তাম তাইলে কিন্তু আপনার আমার রেজাল আজকে দুই মাসে প্রায় দুই আড়াই মাসে সারা সম্ভব ছিল মাছ যার কারণে তিন মাস সময় নিব আর কি তিন মাসেই টার্গেট তিন মাসের মধ্যে আপনার প্রত্যেক কেমন ওজন আসতে পারে কতটা এক কেজি আসতে পারে আলোর মধ্যে তিন মাস তো আশা করতে আছি চল্লিশটার মতো চল্লিশটা কেজি চল্লিশ পিসে কেজি আচ্ছা বায়ু ফ্লগ করতে গেলে মাছের কী কী ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে আসলে বায়ু ফ্লগের মধ্যে আমি তো তেমন কোনো সমস্যা পাই নাই কিন্তু সমস্যা সবচেয়ে বড় সমস্যা বায়ু ফ
ওইটা তো আবার সে এই জায়গার মধ্যে পটি করতেছে ওইটা কিন্তু আপনার যাতে ওই ফ্লগে পরিপূর্ণ ধ্বংস করতে পারে মানে খাইয়ে ফেলতে পারে ওই রকম পরিমাণের ফ্লগ আপনার এখানে থাকতে হবে অনেকে বলে তিরিশ গ্রাম তিরিশ মিলিগ্রাম বা বিশ মিলিগ্রাম বা পঁচিশ মিলিগ্রাম লিটারে এটা বাধ্যতামূলক না অনেকে বলেছে এটা বাধ্যতামূলক না বাধ্যতামূলক কোনটা যে আপনার এখানে মাছের ঘনত্বের উপরে ফ্লগের ঘনত্ব আছে হিসাব কিতাব আছে আপনি পাঁচশো মাছ দিলেন এখানে বিশ গ্রাম ফ্লগ থাকলেও কোনো সমস্যা হইব না এখানে দুই হাজার মাছ আছে ওই জায়গার মধ্যে বিশ গ্রাম তিরিশ গ্রাম পঞ্চাশ গ্রাম এটা মেনটেন করতে পারবো কিনা সন্দেহ আছে যার কারণে আমার এখানে আপনার ফ্লগের পরিমাণ আছে প্রতি লিটারে একশো মিলিগ্রামের উপরে আছে একশো মিলিগ্রাম একশো মিলিগ্রামের উপরে আছে ঠিক আছে তো এটা হইলে এটা হয়তো অনেকে চিন্তা করতে পারে যে আসলে কথাটা ঠিক না এটাই ঠিক যদি প্রথম থেকে বায়োফ্লক মাছ চাষ করতে চায় তারা কতদিন বয়সের মাছ নিয়ে আপনার বায়োফ্লক করতে পারে যে কতটা কেজি আসলে এটা সবচেয়ে বেশি উপযোগী সবচেয়ে বেটার সবচেয়ে বেটার শিং প্লাস মাগুরের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেটার হয়েছে কি আপনার আটশো থেকে এক হাজার লাইন এর উপরে যাতে না যায় আটশো থেকে এক হাজার অবশ্যই এখন তো শীতকাল পড়ে গিয়েছে শীতকালে কিন্তু মাছ খাবারটা কম খাই সেক্ষেত্রে বায়োফ্লকে কোনো ধরনের এফেক্ট পড়ে এক্ষেত্রে ব্যবস্থা আছে ব্যবস্থা কোনটা আপনার তাপমাত্রা মেনটেন করতে হইব আপনার শীতকাল আসলে বায়োফ্লকের মধ্যে তাপমাত্রা মেনটেন করতে হবে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট জারি থাক যদি যে যে সে চিন্তা করে যে আমি বাইরে খোলা মেলা অবস্থায় করবো শীতকালে সম্ভব না নষ্ট হয়ে যাবো মাছ তো খাবার খাবে না খাবার না খেলে কিন্তু মাছ খাবার খাইব না এই জায়গার মধ্যে একটা ব্যাপার আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ফ্লক টিকাইতে পারবেন না ফ্লক নষ্ট হইব আস্তে আস্তে কমতে থাকবো ফ্লক বাড়বো ওই না কোনো ক্ষেত্রে পারবো না ওই জায়গার মধ্যে তাপমাত্রা ছাব্বিশ প্লাস রাখতে হইব আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট পঁচিশের উপরে পঁচিশ প্লাস রাখতে হইব শিওর আচ্ছা যেটা আদর্শ তাপমাত্রা বলে সেটা কতটুকু যে এতটুকু থাকতেই হবে পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে যে সবচেয়ে বেটার কিন্তু সাতাশ আঠাশ হিসেবে আদর্শ এটা হচ্ছে একবারে পারফেক্ট আচ্ছা তাপমাত্রা যদি কোনো কারণে বৃদ্ধি পেয়ে যায় তখন কোনো ধরনের সমস্যা হয় না তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইলে আপনার পানির মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি হইব না তার কারণ হচ্ছে কি আপনি যে এক্সট্রা যে অক্সিজেন ব্যবহার করতেছেন এর কারণে পানিটা সবসময় মানে গরমকালে আপাতত ঠান্ডা রাখে আচ্ছা একটা নর্মাল একটা তাপমাত্রা রাখে এই অক্সিজেনের কারণে আপনার এই বায়োফ্লোকে সর্বমোট এখনো পর্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে এই তিন হাজার লিটার আপনি করেছেন প্রায় ছয় হাজার মাস রয়েছে এখানে খাবার দাবার সহ এবং আপনার যত মেশিনারি আছে তাহলে কত টাকা পর্যন্ত খরচ হয়েছে আপনার আমার ধরেন এই ছয় হাজার মাস হার্ভেস্টিং করা পর্যন্ত আমার পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে যাইব হার্ভেস্টিং পর্যন্ত ছয় হাজার করা পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা যাইব ছয় হাজার মাস আমার সব সব মিলে এখানে আইপিএস আছে টিডিএস পিএস অ্যামোনিয়া মাছের পোনা আছে খাবার আছে ড্রাম আছে এয়ারটোর মেশিন আছে মানে যা আছে অল এভ্রিথিং মিলে আচ্ছা এই যে প্রতিটা ড্রাম আপনার সেট করতে কত টাকা খরচ হয়েছে আমার এক একটা ড্রামে আপনার মানে আমি যখন নিছি আড়াই হাজার টাকা করে নিছি বর্তমানে একটু রেট বেশি কারণ এখন ক্রাইসিস ড্রামের ক্রাইসিস চলতেছে আমি নিজে বেঁচেছি না ড্রাম আমি আরেকজনের চারটা ড্রামের কথা ছিল দাম বেশি এখন তাও মাল দিতে পারে না মানে ড্রামের পুরো সেটটা আপনার আড়াই হাজার টাকা খরচ হয়েছে আড়াই হাজার টাকা তিনটা ড্রাম এই যে আপনার এখানে বিভিন্ন মেশিন দেখতে পাচ্ছি এগুলা ক্যারেটর এগুলা এগুলো এইগুলোই অক্সিজেনের কাজে অক্সিজেনের কাজে জি এই যে পানি যা দিয়ে রাখছেন এটা দশ থেকে দেখান তো হ্যাঁ পানিতে এই যে এটা আপনার স্টোন যে পাইপের অক্সিজেন স্টোন এটা এটা অক্সিজেন স্টোন হ্যাঁ এটা সর্বোচ্চ কোটা থাকে এটাতে এটা হচ্ছে আপনার মাছের উপরে ডিপেন্ড করে প্লাস প্লগের উপরে ডিপেন্ড করে আপনার অক্সিজেন বাড়াইতে হবে কমাইতে হবে ওইটার একটা লিমিট আছে আপনি তো দুই হাজার দিয়েছেন এটাতে জি পাঁচটা দেওয়া আছে এখানে যদি কেউ আপনার দুই হাজারে আরও কম দেয় বা বেশি দেয় না কম তো দেওয়া যাইব না যদি একটু বেশি হয় সমস্যা নাই কম হলে সমস্যা অক্সিজেনের মাত্রা যদি আপনার কম হয় তাহলে আপনার সমস্যা ফ্লগেও হইব মাছেও হইব দোনোটাই তো এই বায়োফ্লকটাকে আপনি কতটুকু লাভজনক মনে করেন এই পর্যায়ে এসে আপনি যেহেতু এখনও বিক্রয় করেননি তো আপনি কতটুকু লাভজনক মনে করতেছেন আসলে বায়োফ্লকটা এমন একটা বিজনেস যদি বুঝা বুঝা করতে পারে যে কেউ করুক এটার মধ্যে লস নাই বললে চলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আল্লাহর মতে এটা মানে এরকম ধারণাটা আপাতত আইসে ঠিক আছে তার কারণ হয়েছে কি আপনার পুকুরের মধ্যে যারা পুকুর করতেছে বিশেষ করিয়া প্রত্যেকের একটা কথা চিন্তা করেন যে সবচাইতে বড় খরচ যায় আপনার খাবার কস্টিংয়ে পুকুরের মধ্যে খাবার লস আপনার পুকুরের মধ্যে এক টন মাছ উৎপাদন করতে গেলে আপনার খাবার লাগে দুই থেকে আড়াই টন কম করে এক টন মাছ এক টন মাছ যদি আপনার পঞ্চাশ হাজারে যদি এক টন আনার সম্ভব হয় ওই জায়গার মধ্যে আপনার মাছ দিতেইব কম করে যদি দেন আশি হাজার তিরিশ হাজার মাইনাস এটা একশো পার্সেন্ট তাও ঠিক থাকে না
অনেকে কিন্তু আপনার পনেরো দিন বা এক মাস পর পর পানিটা চেঞ্জ করে আপনি কি চেঞ্জ করেছেন এরকম না আমি ড্রেন আউট করি না ড্রেন আউট করি না প্লাস আমার ড্রেন আউটের কোনো কন্ডিশন আমি রাখি নাই ড্রেন আউট তখনই করতে হয় যখন আপনার বারবার এমনই ধরবো আপনার পানি যদি আপনি মেনটেন না করতে পারেন তাহলে ড্রেন আউট কিন্তু আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনার করতে হইব ওই ক্ষেত্রে কোনটা আপনার ড্রামে কোনো সমস্যা হইলে এক আপনার মাছ বিক্রি করতে তো পানি ফলাই দিব হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর যারা ড্রেন আউট করে মূলত তাদের কালচার ঠিক না তাদের ফ্লগের মধ্যে সমস্যা আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়তো ফ্লগ পর্যাপ্ত রাখতে পারে না এমনই ধরে দুই দিন পর পরে ড্রেন আউট করে পনেরো দিন পরে ড্রেন আউট করে দশ দিন পরে আমি যদি পাইছি আমি নিজেই পেয়েছি অনেক জায়গায় আমি গেছি করছে প্রত্যেকে ড্রেন আউট করে আচ্ছা অনেক ক্ষেত্রে আপনার একটা বিষয় হয়ে থাকে যে মাছের যে পচন রূপটা এটা ধরে যায় বায়োফ্লোকের মধ্যে এ বিষয়টা আপনি কীভাবে দেখেন বা কি কারণে হতে পারে বা যদি এই রূপটা হয় তাহলে আমাদের কী করণীয় আসলে মানে আমার আইডিয়াতে বলে আইডিয়াতে বলতে গেলে আমি যতটা বুঝছি আর কি এই পর্যন্ত যে বায়োফ্লগের মধ্যে কোনো প্রকার রোগ হওয়ার সম্ভাবনা নাই বললেই চলে তার কারণ হিসেবে কি আপনার আপনি যে কোনো জিনিস যে কোনো রোগের কিন্তু একটা ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস জনিত কোনো একটা ব্যাপার আছে যে কোনো কিছু আপনার আপনার যে ট্যাঙ্কির মধ্যে এখানে আপনার কোটি কোটি না কোটি কোটি বিলিয়ন মিলে আপনার ব্যাকটেরিয়া জায়গার মধ্যে আপনার আছে অলরেডি এখানে যদি ক্ষতিকারক কোনো ব্যাকটেরিয়া ডুবতে ডুবতে যায় তাহলে আর যদি পরিমাণ বেশি হইতে হইব বা এর ফিফটি পারসেন্ট হইব তিনের এক হইতে হইব ওইটা তো কোনো ক্ষেত্রে সম্ভব না এখানে যে কোনো ধরনের ব্যাকটেরিয়া যদি আপনার ডুবতে যায় আপনার দিব না তো উপকারী ব্যাকটেরিয়া যেটা আছে নষ্ট করে হলো হান্ড্রেড পারসেন্ট তারপর আরেকটা ব্যাপার হয়েছে গিয়া বায়ুফ্লগের মাছের শরীরের শরীরের মধ্যে কিন্তু একটা আস্তরণ আছে একটা ভালো মানের একটা আস্তরণ আছে যে এটা ব্যাথ করা কোনো ব্যাকটেরিয়ার পক্ষে সম্ভব না আমার মনে হয় যারা পচন রোগ বা ক্ষত রোগের কথা বলতেছে বা হইতেছে এদের দুইটা কারণ থাকতে পারে একটা কারণ এদের প্লানের মধ্যে ফ্লগের পরিমাণ অনেক কম আছে আরেকটা কারণ হচ্ছে কি আপনার মাছের ঘটনা তো কেমন রাখছে ওই ব্যাপারে ঠিক আছে এখন ফ্লগের পরিমাণ যদি আপনার কম থাকে যে কোনো একটা ব্যাকটেরিয়া আপনার এর ঢুকার সম্ভব কিন্তু ফ্লগ যদি বেশি থাকে পরিমাণে আপনার কোনো ধরনের ব্যাকটেরিয়া বাইরের জন্য রোগ আপনার এখানে হইব না এই ডালার মতে মনে হয় গ্যারান্টি তারপরও ভবিষ্যতে দেখা যাক কী হয় কারণ শীতের মধ্যে অনেকে বলে যায় শীতের মধ্যে নাকি শিঙ্গি চাষ হয় না কিন্তু আমার তো পুরোপুরি শীতের মধ্যে এখনই পড়ছে বলতে গেলে আর আল্লাহর মধ্যে শীতটা দেখার জন্যই নেওয়া এবং শিং মাছ মূলত বাংলাদেশের মধ্যে খুবই কম চাষ হইতে আছে ফ্লগের মধ্যে কারণ করতে পারে না বিভিন্ন ধরনের রোগ বলায় অনেক কিছু দেখা অনেক কিছু দেখায় কিন্তু আল্লাহর মধ্যে আমার এখানে ঠিক জায়গা আছে আল্লাহর মধ্যে অনেক ভালো আছে তো আপনার এখানে এই কাগজ দেওয়ার কারণটা কি এটা মূলত অল্প খরচ যে একটা ব্যাপার যেমন ধরেন আমার এখানে টেম্পারেচারটা মেনটেন করার জন্য আমি যদি এটার ভিতরে কোনো লাইটও না দিই তারপরও বাইরে থেকে আমার এখানে প্রায় দশ ডিগ্রি ডিফারেন্স থাকে তাপমাত্রা বেশি শুধু এই পলির কারণে এবং এটা কিন্তু এয়ার টাইট এই দেখতেই পারছেন পুরো গাইমে টাইমে পুরো বিনাশ বাইরের কোনো আবহাওয়া এটার ভিতরে এটার সাথে বাতাস সাথে কোনো কিছু আসে না এর জন্যে টেম্পারেচারের জন্য পলিতিন দেওয়া এই বায়োফ্লোক নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি আছে এখন আসলে বায়োফ্লোক নিয়ে আসলে আল্লাহর মতো অনেক ধরনের স্বপ্ন আছে ভাই বলতে গেলে আমার না খালি আমার ফ্রেন্ড সার্কেল যারা আছে প্রত্যেকেরই একটা বড় ধরনের আশা আছে যেমন ধরো আমি নিজেই চল্লিশ হাজারের একটা চল্লিশ হাজার লিটার একটা কাজ ধরতেছি আল্লাহর মতো এই পনেরো বিশ দিন বা এক মাসের মধ্যে এটা কমপ্লিট হইব আচ্ছা তো দর্শক আমরা তখন কথা বলছিলাম একজন বায়োফ্লক মাছ চাষির সাথে তিনি তার বাড়ির পাশে একটি ছোট্ট ঘর করে পরীক্ষামূলক মাছ চাষ শুরু করছেন বায়োফ্লকের মধ্যে তা আমরা যতটুকু জানানোর চেষ্টা করলাম আপনাদেরকে তো আপনাদের যদি তারও কিছু জানার প্রয়োজন হয় বা প্রয়োজন পড়ে তো অবশ্যই বাসায় যোগাযোগ করতে পারেন তো ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ আমার কিন্তু সময় ধরার জন্য ভালো থাকবেন কেমন ঠিক আছে ভালো থাকবেন